。哦，这个房间还挺有特色的嘛。宁大医生不会是故意订这种房间的吧？你刚才也听见了，前台说了，只剩这么一间房间了。这可是天眼。如果你要是不喜欢的话，那咱们就换一家酒店。算了，订都订了，反正就住一晚。只有这么一张床，你不会让我睡浴缸吧？睡一张床就睡一张床，反正我们是男女朋友，睡一张床也正常。这可是你说的。嗯嗯嗯你敢笑话我？你开个玩笑啊！生气了？怎么了？真生气啊？啊，丁丁，干嘛呀？嗯？啊，不生气了啊？<笑><笑>不觉竟然沦陷了，以为去就会想起你，莫名其妙的被你占领，全世界。谢谢你给我爱的治愈，我该怎么回报你？用眼神表情，温柔锁定，生命中注定。相遇，只愿你能给我爱的治愈，呵护这脆弱心灵。你冰冷的脸，也要为我抛下满满的微笑。谢谢你给我爱的治愈，我该怎么回报你？用眼神表情，温柔锁定。该面对的，总是要面对的。你还在喝茶？丁丁已经一整天没回来了，你不着急的吗？放心吧，丢不了。你怎么知道？哎，来，娟儿，娟儿，来，娟娟啊。还记得当初咱们俩是怎么走到一块儿的吗？你提咱俩干嘛？我在说丁丁啊。那时候你爸妈也不同意咱们俩在一块儿，把你关在家里不让你出门。后来你为了见我，半夜翻墙从家里跑出来，到了我们家之后，还跟我说一定要跟我私奔。当你把你的手放在我的手心上的时候，我在我的心里啊，就默默的发誓，这个女人把自己的未来都交给了我，这辈子我就一定要对她好。你说这些干嘛？讨厌！你说好冰啊！<笑>你看，丁丁已经找到了愿意跟他私奔的人，你怎么变成跟你妈一样了？我这不是怕他受委屈吗？哎，你跟我结婚到现在这么多年，我什么时候让你委屈过？哎，放心吧，我相信宁医生啊，绝对是一个跟我一样的人。嗯，少往自己脸上贴金，你哪有宁医生好看？哟，怎么了
，那我年轻时候也是个小帅哥、小鲜肉，对不对啊？现在怎么了？哎，虽然我的肉质老了点，可我依然是别有风味啊！老不正经。哎，哎，千万别学你妈妈啊！记住。你还知道回来啊？阿姨，请童勇和丁丁在一起。妈，请童勇我跟宁医生在一起。你们你们这是干嘛？如果一个不够的话，我可以两个一起过来。起来起来起来再说吧，快。走阿姨，不用说了，我可以暂时不阻止你们两个交往，但我有个条件。您说，你必须得让你的家人从心底接受丁丁，也必须处理好他跟你家人之间的关系。要是让我再知道丁丁因为你父亲的态度再受委屈，我可坚决不再让步。我知道了，阿姨。嗯，我不会让我爸干涉我和丁丁之间的问题的。我知道，我知道你可以不理你爸，硬和丁丁在一起。可是我们希望你们的婚姻是能够得到双方父母的共同认可的。妈，又有什么事儿啊？哎呀，丁丁啊！刚才我们两个太高兴了，忘记了告诉你一件很重要的事情。啊、你们那么高兴，能有什么事儿？哎，你别打岔，这事情就是原来呀，我们跟他的父母还没有见面，我们得先见个面。见见家长，就免了吧？哎呀，这是怎么回事啊？啊，家长肯定要见面的，啊、对对你们是要结婚的。哎，婚姻大事，双方的家长肯定要见面，免什么免？哎。妈妈的话，你有没有听进去？你听到没有？呃，喂，喂，妈，我这信号不好了，啊、我我先不说了啊。哎、不是这孩子，你的女儿。哎，行行行行行。你说现在谈结婚会不会太快了？快吗？我们认识半年都不到。这个和时间没有关系，我已经认定你了，非你不娶。我想和你结婚也不是一时冲动。而是我现在能给你最大的承诺。你如果觉得快的话，那我们就慢下来。只要你能明白我的心意就好了。